。今日我哋將學習點喺十分鐘內起手使用 Sage Fifty。而家我哋就開始吧。你可能會好好奇，我點得知你嘅心思？你該如何開始？查實只需幾個簡單嘅步驟。第一步，安裝 Sage Fifty。第二步 ，log in 同點更改你嘅密碼。第三步 ，activate 你嘅 license。第四步，創建你自己嘅 company。最後第五步，開始你嘅業務，發出你嘅第一張 invoice。當你將 DVD 放入你嘅 DVD drive 之後，個 auto play 屏幕將會顯示。請選擇你想要安裝嘅 Sage Fifty 版本。如果你想了解更多關於 Sage Fifty， 你可以閱覽屏幕上嘅 Introduction， 點擊 Install Sage Fifty， 安裝程序就開始啦。你亦可以喺 Sage 嘅網站 Sage Fifty dot S A G E dot M Y download 安裝程序。download 完畢後，雙點擊你頭先 download 嘅安裝程序。安裝程序就開始啦。首先選擇你要喺系統中使用嘅首選語言，然之後點擊 OK。喺 Welcome 頁面上點擊 Next。接落嚟嘅頁面顯示住用戶許可協議同私隱政策，請選擇 I accept the terms in the license agreement。然後點擊 Next， 你可以選擇 Standard 安裝或 Network 安裝。Standard 安裝係比較常見嘅選擇。然之後點擊 Next， 你可以選擇將系統安裝喺默認嘅 folder， 或者更改 folder 嘅名稱。點擊 Install， 而家頁面上顯示住。系統安裝嘅進度，一旦安裝完畢，點擊 Finish， Sage Fifty 將自動啟動。呢、这個啟動畫面顯示 Sage Fifty 系統已經起手啟動。喺第一次啟動時，系統將建立主要 database。喺第一次啟動時 ，Sage Fifty 亦提供一啲。系統嘅 information 同 tips， 讓你更加了解同方便使用佢。恭喜你，你已經成功安裝 Sage Fifty。我已經成功安裝 Sage Fifty， 咁我應該如何 log in 呢？當你啟動 Sage Fifty 後，登錄屏幕將顯示喺 User ID 輸入 S A G E 密碼係。S A G E U B S， 然之後點擊 Sign In 或按 Enter 嚟 Log In。出於安全考慮，你需要輸入新嘅密碼嚟代替系統提供嘅默認密碼。Log In 後，你可以創建新嘅 User。首先喺 Existing Password 輸入你目前喺度使用嘅密碼。然之後喺 New Password 輸入新嘅密碼，接住喺 Confirm Password 再次輸入你嘅新密碼，完成後點擊 Save。當確認密碼更改對話框顯示時，點擊 Yes。呢、这個消息框顯示你已經成功修改你嘅密碼，點擊 OK。最後登錄屏幕會再次顯示，請使用你嘅新密碼嚟 log in。呢張係我嘅 product certificate， 我要點樣 activate 佢呢？當你 log in 到 Sage Fifty 後，點擊 Manage License， 選擇 I would like to activate my software license， 然之後點擊 Next。請選擇 Yes， I would like to activate my software now， 接住點擊 Next。根據你嘅 product certificate 上嘅資料，輸入 My App ID 同 Activation Code， 然之後點擊 Next。
系统将通过 internet 核实你嘅 MySage ID， 一旦核实成功，你嘅注册资料将会显示喺呢个页面上。点击 Next， 你经已成功 activate 你嘅 license。Sage Fifty 将自动重新启动。我已经安装咗 Sage Fifty 同 activate 我嘅 product certificate。下一步我应该做乜嘢咧？咁我哋就创建新嘅 company 吧。Create Company Wizard 将一步一步嘅引导你 create company 嘅步骤。Log in Sage Fifty。点击 Create Company 嘅 link， 输入你嘅公司名称、公司注册号码、地址同联络方式。你亦可以 upload 你嘅公司 logo。呢啲资料同 logo 将被打印喺你嘅 invoice。如果你嘅公司系 GSD 注册公司，记住要填写你公司嘅 GSD 注册资料。但如果而家你冇完整嘅公司 GST 資料，遲啲你仲可以到 Setting 去填寫。你公司嘅 GST 註冊資料將被 print 喺 GST 零三，亦就係 GST 報税表格上。馬來西亞消費税將在二零一五年四月一號生效。點解我依家就應該啟動 C Fifty 嘅 GST 功能呢？唔使擔心 ，GST 嘅功能只喺生效日子到達時啟動。而家你仲可以好似平時咁使用 Sage Fifty， 提咗 Activate GST 嘅功能，同填寫你嘅 GST 註冊資料，你就唔使驚住幾時係適當嘅時候 Activate 去，就俾系統幫你記住啦。譬如話，你 set 嘅 GST 生效日期為二零一五年四月一號。喺二零一五年四月一號當日，當你第一次 log in 到 Sage Fifty 嘅時候，呢、这個 message 將顯示通知你 GST 功能已經系統正式啟用。接落嚟講俾系統知你嘅公司嘅財政年度。如果你喺 Sage Fifty 有現有嘅其他公司，你可以 copy 其他公司嘅 GL accounts 客户資料。供應商資料、產品資料等等，一般上你可以選擇 No， 然之後點擊 Next。最後話俾系統知，你係咪要自己創建你嘅 GL accounts， 或者你想用 s e a c h f i t y 提供嘅八十個 sample？ 如果你選擇使用 s e a c h f i t y 提供嘅 sample， 大部分嘅 accounting setting 會被預先設定。成功創建 company 後。你就可以立即發出你嘅第一張 invoice。哇，真係好簡單，只需短短嘅四個步驟，我已經創建我嘅 company， 可以立即開單啦。我已經做成第一單買賣，我要開 invoice 俾我嘅 client。喺 Sage Fifty， 我要點樣開 invoice 咧？就等我一步步教你點喺 Sage Fifty 開 invoice 啦。喺 Sage Fifty 嘅 Homepage 度點擊 New Sage Invoice， 喺 Customer 輸入你客户嘅名字。如果該客户已經喺你嘅客户名單，佢就會自動顯示，請選擇佢。如果該客户冇顯示喺呢個 list 入邊，意思就係呢個係一個新嘅客户，按 Enter 將佢加入你嘅客户名單。請喺呢度輸入你客户嘅詳細資料，例如地址、聯絡方式、公司註冊號等等。由 GST 方面嚟講，客户地址係好重要噶。根據二零一四 GST 條例第四部分第二十二條款 ，invoice 必須包含客户嘅名字同地址。點擊 Save 客户嘅資料。將填充到 invoice， 接落嚟喺 item code 輸入產品編號。如果該產品已經喺你嘅產品清單裏邊，佢就會喺 list 入邊顯示出嚟。請選擇去。如果該產品並冇顯示喺 list 入邊，而
意思就係呢個係一個新嘅產品，按 Enter 將佢加入你嘅產品清單，輸入產品名字、計量單位、單位成本、銷售價格等等。你亦可以 upload 產品嘅照片，點擊 More Attribute。set 該產品默認 GST tax code。你嘅意思係我需要自己創建 GST tax code？ 唔係話？唔使憂，馬來西亞皇家海關處推薦嘅 GST tax code 經已喺創建 company 嘅時候預裝，你只需要用嗰啲 GST tax code 就唔會出錯。喺我嘅 list 入邊。有幾百個 item， 我需要為每個 item 一個接一個 set default 嘅 tax code。黐線咩？喺 Search VD 裏邊有個更簡單嘅方法，透過項目組嚟分類你嘅產品。你可以喺項目組內 set 默認嘅 GST tax code， 將你嘅產品連接到相應嘅項目組。將來如果 GST tax code 有任何改變，你只需要到項目組去改變佢，所有相應嘅產品嘅 GST tax code 將會跟住改變。正到飛啊！咁至係噶嘛？喺 Item Maintenance 頁面點擊 Save， 將產品資料保存起嚟。該產品將被填充到 Invoice 嘅輸入頁面。你有冇注意到 GST tax code 自動顯示出嚟呢？係啊，咁樣我就唔需要再擔心自己揀咗唔啱嘅 tax code， 或者係忘記揀啱嘅 tax code 啦。完成後，點擊 Save， 將 invoice save 起嚟。而家你可以 print 你嘅 invoice 啦。如果你係 GST 註冊公司，你可以印 tax invoice； 如果你係非 GST 註冊公司，你可以印普通嘅 invoice。太好啦！我已經成功完成我嘅第一張 invoice。